Agora falta leve prisão a ferro numa solitária de um a cinco dias a pão e água. Para falta grave, 25 chibatadas no mínimo. Gente, o Brasil precisa conhecer melhor essa triste história. Em 1910, marujos, quase todos negros e pardos, liderados por João Cândido, se rebelaram contra os castigos físicos. De lá para cá, os castigos corporais foram definitivamente eliminados na Marinha. E foi um marinheiro negro, brasileiro, pobre, quem 100 anos atrás nos ensinava pelo menos duas coisas que talvez a gente ainda não soubesse. Que o Brasil é capaz de operar com grande perícia um enorme navio de guerra. E que se quisesse, era também capaz de eliminar injustiças na sua sociedade. Em 1974, Elis Regina lançou uma música que fez muito sucesso, que é o Mestre Sala dos Mares, do Aldir Blanc e do João Bosco. Como é que vocês desencavaram a figura do Almirante Negro em 1974? É, essa... o Edmar Morel tinha publicado esse livro, né, sobre a, a biografia, a vida, né, de, de João Cândido. E o Aldir fez essa letra fantástica, né, que eu acho que esse samba acaba fazendo uma justiça muito grande ao João Cândido, que é lançar o João Cândido no, no, nos braços né, do, do povo brasileiro. Porque como o samba fez muito sucesso, acaba que o povo brasileiro fica conhecendo o João Cândido. Porque é verdade que o João Cândido, o tempo todo, né, é, desde a sua história, que as pessoas não sabem de João Cândido, não, não se ensina João Cândido nas, nas escolas, boicota a história de João Cândido, que é um grande líder brasileiro, um, 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 um marte né, brasileiro, porque ele foi traído, né, quer dizer, ele faz a revolta das chibatas é, dentro daquele navio do Minas Gerais, navio engraçado, navio esse, que ele tinha ido à Inglaterra para poder supervisionar esse navio que a Marinha Brasileira tinha encomendado uma série de navios à Inglaterra. E ele, como era um um marinheiro de primeira classe, um sujeito de uma competência muito grande, ele vai supervisionar essa entrega. Né? E, é esse, e é nesse navio que ele faz a revolução dele. Estamos na Ilha das Cobras, é, na antiga sede é, do Batalhão Naval, em frente aonde provavelmente, quase certamente, esteve preso o marinheiro João Cândido. E ao meu lado, um coleguinha, um escritor, Fernando Granato, autor do livro O Negro da Chibata, não é esse? Exatamente. Conta pra gente o que foi a, a Revolta da Chibata. Em resumo, o que foi esse momento da história? A Revolta da Chibata foi um movimento dos marinheiros brasileiros contra os castigos corporais, que ainda eram aplicados a eles no pleno século XX, começo do século XX. Não existia mais oficialmente escravatura no Brasil, mas o, os marinheiros é, das posições tidas como mais baixas, né, o, a chamada naquela época ralé da marinha, ainda sofria castigos corporais com, por meio de chibatadas nas menores faltas. É, por introduzir bebida alcoólica a bordo, por jogar carteado, quando eram pegos, apanhavam, normalmente levavam 25 chibatadas em cerimônias oficiais, onde todos eram chamados, os oficiais em uniforme de gala, e ali eram aplicados os castigos. Motim a bordo. No dia 22 de novembro de 1910, mais de 2 mil marinheiros se revoltam, tomam quatro navios de guerra, matam alguns oficiais. E eu vou conversar com o historiador Marco Morel, o livro é do avô dele, mas ele organizou uma nova edição, para saber o que, que leva esses marinheiros 
tão desesperados a fazerem isso aqui na Guanabara. Foi uma revolta contra os castigos corporais que eram usados na Marinha ainda em 1910, quer dizer, 22 anos depois da abolição da escravidão. Era, de alguma maneira, uma permanência né, da, da, do, do, dessa mentalidade escravista dentro da Marinha. E isso era um problema que vinha se arrastando há muito tempo. Durante todo o século XIX ocorreram rebeliões e ou, 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 havia parlamentares que apresentaram projetos para acabar com esses castigos corporais, que eram muito violentos, e nada se conseguia. Então, realmente, os marinheiros chegaram a um ponto que eles resolveram arriscar a própria vida né, e era matar ou morrer. Quer dizer, ou eles conseguiam ah, o que eles chamavam de liberdade, o fim da chibata, né, ou então eles estavam dispostos a matar e morrer por isso. Existiu algum estopim? Existiu alguma, algum fato? A, a, essa rebelião estava sendo preparada já há algum tempo. Os marinheiros estavam muito organizados, tinham comitês clandestinos, que eles chamavam de comitês revolucionários. A data chegou a ser marcada algumas vezes e desmarcada por dificuldade do momento, mas o estopim que ocorreu foi quando um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues recebeu 250 chibatadas a bordo do navio Minas Gerais, no convés, que todos os marinheiros eram obrigados a assistir. E ele, e ele acabou desmaiando durante o castigo e continuou sendo chibateado. Como eles já estavam se organizando, né, eu acho que isso causou uma grande revolta, uma repulsa entre os marujos. Esse foi o estopim motivo para que eles é, antecipassem a revolta. Uma lei do governo e o regulamento da Marinha autorizava 25 chibatadas nas costas do Marujo que desobedecia a ordem. Teu avô dizia que nunca apanhou disso. Mas nunca foi favorável a aplicação da chibata. Ele achava um absurdo, uma humilhação. Ainda mais quando a Marinha mandou ele fazer um curso na Inglaterra durante a construção de um coraçado que o Brasil encomendou. E ele viu que os Marujos de lá eram respeitados. Foi aí que os marinheiros daqui começaram a organizar um movimento para por fim a chibata. Marcos Manhãs Marins fez em 2005 um filme, um curta-metragem, que aliás foi muito premiado, chamado Memórias da Chibata. Queria que você explicasse como é que você escolheu esse assunto. Então, o, o, em 1997 teve um edital do Ministério da Cultura é, dedicado à cultura negra. Então, eu tinha que escolher um, um assunto que fosse, enfim, diferente, se destacasse, ganhasse o edital. Então, eu escolhi o, o zumbi, enfim, essas outras é, personagens eram muito batidas. E eu fui atrás de um líder que era pouco conhecido, que era o, o, o marinheiro negro, o João Cândido, que liderou uma, uma revolta, enfim, e conseguiu ser vitorioso em acabar com a chibata, que há 22 anos depois da, da abolição ainda era aplicada na Marinha de Guerra. Você já conhecia ou foi um assunto novo? Como é que você chegou no João Cândido? Foi um assunto novo. Inclusive, muitas pessoas cantavam, eu mesmo gostava da música da, da, cantada pela Elis Regina, João Bosco e, é, e Aldir Blanc, né, a letra, do, é, e que não ligava uma coisa à outra, né, a revolta. Então, é, é um assunto muito pouco falado, até hoje, ainda, quando falado, mal falado, o, o, o meu filho tem um livro didático que diz que o João Cândido é cearense, então, as pessoas sabem muito pouco e falam que aí houve a revolta e indignados eles... É, houve a, o espancamento de um, de um negro e indignados eles fizeram a revolta. E não foi assim. Foi uma coisa planejada é, por vários... por dois anos. Conta para gente é, como é que eles, qual foi a tática né, militar que eles fizeram para a tomada dos navios? Como é que eles, como é que foi essa ação? Essa ah. foi a grande surpresa. Ninguém imaginava que esses marinheiros soubessem manejar esses navios, porque quem dirigia o navio eram os oficiais. Mas, sobretudo, João Cândido 
era uma pessoa extremamente hábil, ele tinha de olhar aprendido o manejo desses navios e eles seguem rigorosamente uh, o que tinha que ser feito. Eles tomam uma estratégia de guerra, cada canhão é guarnecido por dois, por dois marinheiros e eles se movimentam como se estivessem em guerra, com uma estratégia perfeita, distâncias perfeitas entre um, um, um navio e outro, tudo é feito numa tática de guerra, como se eles estivessem numa guerra. O que causou uma, uma grande surpresa, quer dizer, como é que... Complexidade aí, como é que aqueles... Exatamente por isso ele é chamado pelos seus pares de almirante negro. Nunca, jamais, a marinha podia permitir naquela época que um almirante fosse negro e, 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 e muito mais, e, e não fosse um oficial, mas ele ganhou esse, 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 esse título, dada a sua mestria, a maneira com que ele conseguia conduzir esses navios, tudo de olhar, aprendeu olhando e conseguiu fazer como se, como se ele fosse oficial e, 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 de fato, tivesse na posição de comando desses navios. O que, que eles fizeram quando eles tomaram os navios? Eles atiraram a cidade? O que, que eles fizeram? Eles tomam os navios, que eram os mais importantes navios de guerra, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Era a última palavra assim, em termos de navios de guerra, que tinha acabado de ser adquirido pelo, pelo Brasil. E eles apontam esse, 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 os canhões do, do navio para a cidade e, e dizem simplesmente, ou acaba com os castigos corporais, com a chibata, com a violência, ou nós vamos arrasar a cidade. Né? Era essa a situação. E o governo ficou, em primeiro lugar, perplexo, se reuniram aqui nesse período que nós estamos, né, no Palácio do Catete, para saber o que fazer. Uns achavam que deviam revidar, mas se eles revidassem primeiro, e, e, e poderiam estar é, tendo prejuízo dos, dos navios que eles tinham acabado de comprar. E segundo, que ele, os marinheiros revidariam e a cidade seria atacada também. Eles tinham poder de fogo para alcançar o Palácio do Catete, o centro da cidade, né, então as, as partes que, que, que onde havia mais gente morando. E o governo ficou num, num beco sem saída e eles disseram que tinha 24 horas ou 48 horas para resolver a questão e o governo resolveu, mandou um projeto, um projeto, de, um, um projeto para o Congresso pedindo que fosse abolida a chibata e que desse anistia para os revoltosos. Mas é uma revolução feita contra mesmo a, a, as chibatas, né? A, a a que os marinheiros eram submetidos por quase nada, né? as pessoas eram, eram torturadas com essas chibatadas, recebiam é, uma comida subhumana, o salário era subhumano. Então ele faz uma série de reivindicações, é atendido, depois de, de, de toda essa movimentação dele, né? é, a, comandando né? Esse, esse, esse motim, né? Ele é atendido pelo, pelo, pelo governo da época, é, tem uma anistia e, 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 e todos aqueles pontos que, que foram objetos da luta dele são aceitos pelo governo da época. E quando ele, então, entrega todos os navios à Marinha, tudo aquilo que tinha sido assinado não é respeitado, eles são presos de novo, voltam, são julgados aqui na Ilha das Cobras, passam, vários morreram. É, o João Cândido sobrevive e, e, e ao longo da vida dele é, é uma decepção atrás da outra, entendeu? E até a sua morte ele praticamente só conheceu traição e decepção. João Cândido é a construção de um símbolo, né? você simboliza, é mais fácil contar uma história através de um homem símbolo, mas não foi ele sozinho, existiam, não os líderes, existiam pelo menos quatro grandes líderes, né? existiam outros líderes e sub-líderes para poder tomar conta de 2.379 marinheiros em revolta. E isso foi muito planejado, né? e até chegar a indicação de que era ele a pessoa indicada, e de que ele aceitasse para si essa responsabilidade toda, isso foi um drama grande, porque o que mais interessava ao João Cândido era pertencer à Marinha. Ele gostava do mar, ele gostava de ver o Brasil é, ser o poderio militar, ser superior de, ou da Argentina, na época existia muito já essa disputa de quem é o melhor. É, ele gostava de, 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 de ver o, o Brasil ganhar o Paraguai, ele gostava de viajar pelo mundo, ele gostava de que ele era, ficou até 30 anos né, 
quando ocorreu a chibata, ele tinha 30 anos, então ele, ele, ele já, depois de um certo tempo, ele era instrutor dos marinheiros mais novos, ele ensinava como fazia o laço, como carregava o canhão, como é que se formava, ele, ele ensinava inclusive para os oficiais, que o oficial chega por recomendação, né, porque tem um nível superior, ele já chega, mas não tem a experiência manual ali de como fazer, e ele fazia viagem de instrução. E durante muitas, as pessoas costumam dizer que ele não tem instrução, mas ele recebeu muita instrução e passou a ser instrutor né, de é, marinheiros mais novos e de oficiais ainda inexperientes na marinha. Se diz que essas influências vieram de fora, em que sentido isso tem verdade? É parcialmente verdade. Acho que toda pessoa quando viaja e conhece outras realidades, abre a cabeça para novos conhecimentos. O João Cândido, por exemplo, o líder da revolta, quando ele era jovem no Rio Grande do Sul, houve a campanha abolicionista no Rio Grande do Sul. Então havia uma consciência deles e, um, e, um, e eles se organizaram para isso. Evidentemente que a viagem por outros países ajudou a reforçar essa consciência. Eles passaram pela, é, alguns meses antes da revolta, ficaram acompanhando a construção dos navios na Europa. Isso ajudou bastante, assim, eles tomaram contato com marinheiros ingleses que eram muito politizados. Mas também alguns dos marinheiros, inclusive o João Cândido, que era o líder da, da revolta, esteve em 1907 nos mares da Rússia, viajando. Dois anos, portanto, depois da revolta do encoraçado Potemkin. Vera Barroso vai explicar o distinto público o que é que nós estamos fazendo aqui na beira do cais, né, no Rio Antigo, aqui nesse velho restaurante Albamá. Explica pra gente, vai. Olha só, esse restaurante ele foi feito no que resta do mercado municipal do Rio de Janeiro. O Almirante Negro João Cândido, ele, quando foi expulso da Marinha, no final da vida, ele vendia peixe aqui, no mercado municipal. Ou seja, não conseguia ficar longe do mar, né? É. Agora, nessa história, velho, o que me impressiona é o seguinte, que o Brasil, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? O Brasil tinha uma legislação em pleno século XX que permitia chibatadas. É uma maluquice, é uma loucura, uma barbárie, né? É. Tem 100 anos isso só. mais um pouco de João Cândido. Onde ele nasceu, qual é a sua origem familiar, enfim, um pouco, conta um pouco a história dele. Bom, João Cândido é um filho de escravos que nasce na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. E logo depois que, que houve a abolição, os pais tiveram o direito de continuar na propriedade e ali ele foi criado como um, um garoto solto e a família era vizinha do almirante Alexandrino, que naquela época já tinha um papel importante na Marinha, tinha lutado na Guerra do Paraguai, que depois viria a ser ministro da Marinha. E por, pelas mãos dele, João Cândido entra para a Marinha. Uma coisa rara naquela ocasião, porque na, naquela ocasião, a, como eu já disse, a oficialidade vinha da elite e os marinheiros vinham do que eles chamavam da ralé. É, quase Muitos deles eram indicados pela polícia, pessoas que desordeiros e, e, e acabavam entrando nos quadros baixos da Marinha. João Cândido não, ele entra pela, pelas mãos de um grande oficial e aí ele, ele inicia sua carreira, é, se não me engano, no navio Riachuelo, percorre quase que o Brasil inteiro, é, vai servir na Amazônia, contrai, contrai na Amazônia pneumonia e passa desde então a ter problemas de pulmão desde, a, desde aquela ocasião. E se, e se destaca, desde o início, como um, um líder. Em 1909, é mandado para a Inglaterra, junto com alguns marinheiros, para aprender o manejo do Minas Gerais, que é o um navio que estava sendo fabricado lá. Lá absorve muitos ensinamentos do, 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 dos marinheiros ingleses, mas, sobretudo, nessa questão de organização política. Então, passa a ter um papel importantíssimo na... na, na, na na estratégia, na formação estratégica desse movimento que vem a ser a Revolta da Chibata. O 
Almirante Armando Bittencourt é diretor da Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Tudo bem, Almirante? Tudo bem, obrigado. Tudo Bem-vindos aqui no Espaço Cultural da Marinha. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, contasse um pouco a, a essa, essa revolta, um pouco assim, resumidamente, militarmente, do ponto de vista de um militar, é, como é que foi o, o, o origem, né? É isso. A origem é interessante, são vários fatores, como, como todas as coisas, é um conjunto complexo de coisas. Mas vamos tentar resumir da seguinte maneira. Uh, decididamente o processo de recrutamento estava completamente errado. Ó. Eles fizeram um plano para modernizar a marinha. Esse plano tinha três principais segmentos. Não é? Comprar os navios no exterior, claro, isso fizeram logo. Fazer um arsenal que o reparasse, que reparasse os navios, que cuidasse da parte logística das coisas. É, isso não, não se faz de repente. Não é? Realmente esse arsenal é o arsenal de marinha atual que ficou pronto na década de 1930. Não é? ah, e terceiro, modernizar a formação de pessoal, porque... Se saía de navios à vela, onde só a força era necessária. Força e coragem para aquelas manobras. Né? E agora não, agora precisavam de especialistas, de eletricistas, de telegrafistas e tudo mais. Né? Então, aquele ambiente bruto de bordo dos navios a, a veleiros, né? que levou até a revolta da chibata, levava ao uso da chibata, a continuação do uso da chibata, devido ao ambiente bruto que havia a bordo, de fato, era inaceitável para esses jovens. Né? É verdade que a população... Quer dizer, muita gente fugiu, mas muita gente ficava ali, na... veio para a praia para assistir. Em fotos da época, em Sibiru do Norte da época, o Cais Faru, como era chamada a Praça 15, ficava apinhada de gente e as pessoas às vezes batiam palma, ficavam apreciando as manobras que os navios faziam, tudo isso. Então havia também um certo clima de, de simpatia. E os grupos, assim, os movimentos sociais da época, que foram pegos de surpresa, não participaram em nada da revolta, o movimento anarquista, os sindicatos, etc., e depois passaram a, a, dar, a, dar, a dar um apoio, etc., a ter simpatia por isso. Então, criou-se um certo clima, assim, que também havia gente favorável à revolta. E a própria imprensa, embora uma grande parte da imprensa, a maioria da época, foi contra a revolta, o Correio da Manhã foi a favor e havia muitas pessoas, né, ou alguns jornalistas, que eram simpáticos também ao, a, a esse episódio. Vem até aí ao Museu Naval e vê um projétil desse navio, que o 305 milímetros de calibre inspira muito respeito. Eles ameaçaram a cidade com isso, não, não usaram, mas usaram a bateria secundária, deram tiros a esmo na cidade e fizeram o, a, uma coisa horrível, eles mataram duas crianças com esses tiros a esmo que deram na cidade, no Morro do Castelo, até e a, retrato. E a resposta? Não, não se atirou neles. Uhum. Não. Que, que, aliás, foi uma coisa muito correta. Uhum. Não se atirou neles. Uhum. O que se buscou desde o início, realmente, foi negociar uma anistia. Uhum. A anistia foi negociada às pressas, mas não lhes garantiu nada, de fato, em termos que era uma anistia. Pronto. Né? Ah, três dias depois, no dia 28, já havia um decreto. Ou seja, a revolta vai do dia 22 à noite até o dia 26, aonde finalmente os navios se rendem. Né? No dia 28 já havia um decreto permitindo a Marinha a demitir todos os marinheiros que fossem prejudiciais à disciplina, sem um conselho de disciplina. Mas por que eles não atiraram nos navios? A situação era muito complicada, eram os navios mais poderosos do mundo. Se eles usassem sua bateria principal, os canhões de 305 milímetros, faria um estrago notável a queima-roupa na cidade, notável. Então, realmente houve medo, acovardamento, tanto da imprensa quanto do Congresso. Como é que a população do Rio reagiu? Como é que a população do Rio, de repente, viu esse movimento? Conta um pouco da reação da população. De início, com uma grande perplexidade, né? Você pode imaginar os principais navios de guerra voltados com seus canhões para... Para a terra, cidade, né? da noite para o dia, você acordar é. numa situação daquela. Foi um pânico generalizado. Mas depois acabaram tendo certa simpatia o movimento, sobretudo graças ao Rui Barbosa, 
que era senador e que foi a, a, ao, ao Congresso, à tribuna, defender os marinheiros, dizendo que sua, sua, sua causa era justa. Qual é a visão da, que a Marinha tem da revolta da Chibata? A, a Marinha é uma força armada e as forças armadas se fundamentam na hierarquia e na disciplina. Então, para a Marinha, decididamente, a revolta, a revolta dos marinheiros de 1910 não é um fato comemorável. Tá? Ah, inclusive porque ah, os acontecimentos da noite de 22 de novembro de 1910 foram acontecimentos em que houve uma verdadeira barbárie a bordo do navio. Mataram pessoas inocentes... Mataram não só oficiais, mataram também marinheiros, mataram um sargento, a coisa que em geral não é falada. E além do mais, João Cândido, que era o líder do Minas Gerais. A revolta foi planejada e escolheram líderes para os diversos navios. Ele não mostrou a liderança, ou seja, ele dos líderes de navio foi o único que perdeu completamente o controle da situação. Houve uma verdadeira barbárie no Minas Gerais e ele não teve liderança para manter ordem feito ocorreu nos outros navios. Agora, é, é, no final o governo cedeu, né? Conte um pouco essa... essa o essa... não tinha o que fazer. Tá, Era, eram 2.300 rebelados contra uma força de repressão de 2.600 homens, só que eles não tinham poder de fogo. Os, os rebelados estavam de posse das principais... O, o Brasil, naquela ocasião, importou os navios mais modernos. Quer dizer, aí a, a contradição, ao mesmo tempo que os marinheiros eram tratados como escravos, recebiam mal, o, navio, o Brasil comprou a, a frota mais moderna do mundo. Uma esquadra extremamente poderosa. E eles estavam de posse dessas armas, eles estavam com os canhões apontados para o Rio de Janeiro. Então o governo não teve o que fazer. Primeiro fez essa, essa, essa atitude desastrosa, dizendo que ia reagir, depois viu que não tinha como reagir. Acabou fazendo um decreto de anistia, dizendo que se eles se entregassem, nada aconteceria. Eles acabaram se entregando, acreditaram que, 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 que realmente a chibata acabaria, que eles voltariam e nada aconteceria com eles, mas foram traídos. Quatro dias depois que se entregaram, o governo publicou um decreto dizendo que autorizando a expulsão de, de, de marinheiros sem qualquer formalidade. E a partir daí, então, eles foram massacrados. Conta um pouco é, 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 o que aconteceu exatamente depois. É. O próprio governo é, fez cir circular um ambiente, um clima, dizendo que a, a, a outras revoltas aconteceriam, hum. para poder fazer um estado de sítio e, 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 e tomar medidas mais duras ainda. E esse, e esse clima, de fato, aconteceu uma nova revolta aqui na Ilha das Cobras. Onde nós estamos. Onde nós estamos. No dia 9 de dezembro, o, os fuzileiros navais fizeram uma algazarra danada e tomaram é, de, de assalto a sede dos, dos fuzileiros navais. Numa revolta jamais desorganizada e sem uma causa muito específica. A primeira tinha uma causa que era a chibata. Essa segunda foi uma coisa meio atabalhoada, um movimento de, de, sem muita explicação, mas que foi suficiente. O, o governo já esperava por, por, essa revolta, por essa segunda revolta, conseguiu conter rapidamente, massacrou esse, esses, esses fuzileiros revoltosos. Tinham duas revoltas em menos de um mês. O governo decreta o estado de sítio e aí é terra de ninguém, aí prende, massacra, aí acontece o episódio do navio satélite, onde eles pegam e, e mandam para o Acre centenas de, de marinheiros que tinham participado das duas revoltas e muitos deles são mortos em alto mar, jogados, na, jogados ao mar. João Cândido, que tinha sido líder da, da primeira revolta, não toma parte na segunda, mas mesmo assim é preso. Foi trazido para cá, para a Ilha das Cobras, para essa cela, com mais 17 companheiros. E na noite de, na de Natal, de 25 de, de dezembro daquele ano, é, eles, esses 18 homens estavam colocados dentro de uma masmorra, que é onde não tinha ar. E, sob pretexto de limpar essa masmorra, a, a marinha joga a, água e cal. No calor de dezembro, a água evapora, a cal sufoca e 16 desses, desses marinheiros morrem sufocados. João Cândido, depois disso, nunca, obviamente, volta a ser a mesma pessoa, começa a ter delírios, sonhar com os, com os companheiros em, naquele estado de, 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 
final e ele chega a ser internado no, no, no Hospital dos Alienados aqui como louco. Eles conseguiram nunca mais houve chibatada na marinha? Nunca mais houve. O último marinheiro a ser chibateado foi o Marcelino Rodrigues no dia 21 de novembro de 1910. Depois disso acabou. Outras formas de violência continuam. Até hoje existe forma de violência diferente. Mas a chibata eles conseguiram acabar e foram vitoriosos.